Hello friends, I'm Gaurav and listen to this. I think we'll get to, uh, you know, when will we get the first people to Mars? I think we have a decent shot of doing that in about, uh, I'd say like call it five years, something like that. This is the first Feb 2021 Clubhouse app for Elon Musk's first interview. Yeah. जो उन्होंने ये क्लियरली बोल लिया कि अगले चार से पांच सालों में इंसानी प्रजाति को मंगल ग्रह पे पहुंचाना है और मार्स यानी कि मंगल ग्रह को एक हैबिटेबल प्लैनेट बना देंगे so, मतलब काइंड ऑफ लाइक 2025 या 2026 तक मार्स एक हैबिटेबल प्लैनेट बन पाएगा जहाँ पे इंसानी प्रजाति रह पाएगी अब ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है क्योंकि नासा वालों ने तो ये कहा था कि हाँ मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सकता है बट उसमें एटलीस्ट ट्वेंटी थर्टी थ्री हो जाएगा सो so, चलो ये बात भी मान लेते हो सकता है इलॉन भाई के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है और हो सकता है वो ये एंटायर ऑपरेशन को इस स्पीड में एक्सपेडाइट कर रहे हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा मगर क्या तुमने ये सोचा है कि नासा और इलॉन मस्क दोनों मार्स के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए आखिर और कोई प्लानिट क्यों नहीं है जिसके पीछे वो पड़े हैं जब इस सवाल को मद्देनजर पर डाल के मैंने थोड़ा सोचा उस पे थोड़ी सी छानबीन की तब मैंने ये समझा कि सवाल का जवाब कोई असल में जवाब ही नहीं है बल्कि कॉमन सेंस है वेल well, अगर आपको इसके पीछे का कॉमन सेंस नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूं जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रह हमारे सूरज से बहुत ही दूर है तो वहां पे क्लियर सी बात है वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होगी जैसे फॉर एग्जांपल प्लूटो और वहीं पर दूसरी तरफ जो ग्रह सूरज से बहुत नजदीक है जैसे मर्क्यूरी या वीनस वो सारे ग्रह को सूर्य की तीव्र गर्मी और रेडिएशंस का सामना करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली वहां पे लाइफ नहीं जिंदा रह पाएगी सो सीधी सी बात है मर्क्यूरी और वीनस ये हमारे चेकलिस्ट से गए बाहर और प्लूटो भी हमारे चेकलिस्ट से बाहर गया अब रह गई बात मार्स जुपिटर सैटर्न और यूरेनस और इवन नेपट्यून की बट मार्स के अलावा ये सारे प्लैनेट्स तो गैशियस मेरा मतलब है फॉर्म में है मतलब आप इनके सतह पे चढ़ोगे भी तो आप सीधा नीचे की ओर गिरते चले जाओगे जब तक आप इनके कोर तक ना पहुंच पाओ सीधी सी बात है वहां पे रहा नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ इंटेंस एंड इमेंस प्रेशर और इसी वजह से इन सारे प्लैनेट्स को हम गैशियस जॉइंट्स भी कहते हैं कि यहां पर ठोस सतह की जगह पर सिर्फ गैसेस मौजूद है और इसीलिए वी आर लेफ्ट आउट विद सूर्यम ओनली ग्रह जो सूरज से ना तो उतना नजदीक है और ना ही उतना दूर है और वो है मार्स और ये चट्टानी ग्रह भी है और जैसे वैज्ञानिकों ने यह रियलाइज किया फटाफट उस पर आंखें पड़ना शुरू हो गई और वो दुनिया भर के रिसर्चर्स वगैरह में लग गए और इस होड़ में भी लग गए कि उन्हें नजदीक से मार्स को देखना और परखना है और फ्रेंड्स प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल भी हो पाए और इसीलिए 1997 में नासा ने सबसे पहला रोवर मार्स पे लैंड करवाया और उस रोवर ने वहां की मिट्टी को टेस्ट किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसने हमें ग्रह पृथ्वी में भेजी पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं कर पाया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज से अनजान था उसे ये नहीं पता था कि उसे आगे ऐसा क्या मिलने वाला है जो आगे जाके हमारी इंसानी प्रजाति के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है और जाना चाहते हो वो चीज क्या थी वेल well, वो है हमारे इंसानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जिससे इवन हमारा शरीर 60 परसेंट कॉन्टेंट से बना है वेल यस यू गेट इट राइट वॉटर थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड में फिनिक्स मार्स लैंडर एक मार्स रोवर ने कंफर्म किया कि वॉटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस मार्स में मौजूद है और ये देख के हमारे साइंटिस्टों के मन में जो लड्डू फूटा ना क्या बताऊ और तो और ये भी बात सामने आई कि मार्स के पास उसका खुद का एटमोस्फियर यानी कि वायुमंडल तक है और ये सब देख के साइंटिस्टों को पक्का विश्वास हो गया कि एक दिन जरूर आएगा जब वो पृथ्वी की तरह मार्स को भी अपना घर बना पाएंगे अपने साइंटिफिक एडवांसमेंट के जरिए और वो रोबोट ने जितनी भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया वो सारी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया हमारे इलॉन भाई ने उन्होंने कहा जब साइंटिस्टों ने कहा है कि मार्स को हैबिटेबल बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है तो फिर क्यों ना मैं अपनी टीम ऑफ वैज्ञानिकों को सबसे पहले मार्स पे लेके जाकर ये शुभ काम खुद अपने हाथों से करूं लेकिन ऑफ कोर्स ये मिशन में मार्स पे जाना है कोई ऐसे वैसी जगह पे नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिशन होने वाला है और इस शुभ काम को करने के लिए आपको लगेगा ढेर सारा लक्ष्मी माता का कृपा जो प्राप्त करने में हाल ही में उन्होंने 8 फरवरी 2021 को 1.5 बिलियन डॉलर्स यानी कि 10.8 करोड़ रुपए के बिटकॉइन्स खरीद लिए मतलब समझ रहे हो अपने पूरे वेल्थ का 2 परसेंट शेयर उन्होंने बिटकॉइन्स पे लगा लिया और ये पब्लिकली अनाउंस भी कर लिया क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा है और उनके हिसाब से बिटकॉइंस पे आगे बहुत ज्यादा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिटर्न आने वाला है इवन टेस्ला मोटर्स अब इसे पेमेंट भी बिटकॉइंस में लेगी जो देख के और सुन के बिटकॉइन की वैल्यू इतनी राइज हो गई कि बाई थर्टीन मार्च ट्वेंटी को बिटकॉइंस ने उसकी जिंदगी में पहली बार सिक्सटी थाउजेंड का रेट टच कर लिया मतलब समझ रहे हो जिन्होंने पहले से ही बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करके ऑलरेडी रखा था वो एक महीने 
महीने के अंदर ही मालामाल हो गए और काफी सारे लोग इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर ये सुन के आपको भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है तो आपका काम बहुत ही आसान कर देगा ये ऐप कॉइन स्विच कुबेर जिसमें आपको पूरा का पूरा एक महंगा बिटकॉइन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है आप बिटकॉइन के कुछ पॉइंट्स खरीद सकते हो कुछ पार्ट्स और उसमें लोएस्ट वैल्यू जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो है हंड्रेड रुपीस यानी कि बच्चा जवान बूढ़ा कोई भी कर सकता है और इसका मतलब सही समझा आपने सिर्फ हंड्रेड रुपीस आप बिटकॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और सिर्फ बिटकॉइन्स ही नहीं फॉर दैट मैटर यहाँ पर हंड्रेड से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है जिसकी भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे बिटकॉइन राइज हो रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मेरा रेफरल लिंक है उस लिंक से अगर इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको फिफ्टी का एडिशनल बोनस मिलता है अब ये बोनस आपको बिटकॉइन के रूप में ही मिलेगा यानी आपको फिफ्टी रुपीज वर्थ ऑफ बिटकॉइन मिलेंगे जिसकी वैल्यू आगे और भी बढ़ भी सकती है और हाँ फ्रेंड्स इसके जेन्यननेस के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपसे केवाईसी कराया जाता है जो सिर्फ जेन्युन एप ही करते हैं क्योंकि बिटकॉइन में लिक्विडिटी बहुत ही हाई है तो आप जब भी चाहो बिटकॉइन को खरीद सकते हो और इवन बेच सकते हो और जो पैसे आपके पास आएंगे वो आप इंस्टेंटली विद्रॉ भी कर सकते हो अगर आपको बिटकॉइन और इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल की तरह कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा क्योंकि इनका स्लोगन भी है ट्रेड कर बेफिकर अब एनीवे anyway, मैंने तुम्हें इलॉन मस्क लाइट बनने का एक जरिया बता दिया है सो लेट्स गेट बैक ऑन टू द टॉपिक देखो हम हमें एक ऐसा ग्रह मिल चुका था जिसमें इंसानी सभ्यता का डेरा बसाने के लिए हम ढेर सारे जुगाड़ कर सकते थे और अब आप में भी ये सोच रहे होगे कि अब मैं ये कहूंगा कि यहां से शुरू होता है द फेज ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन तो ना ना मार्स को एक्सप्लोर करना तो हमने नाइनटीन से ही शुरू कर दिया था पर जैसे ही हमें वायुमंडल और पानी मार्स में मिलने की नवी नवेली खबर मिली उसके बाद से ही एक्सप्लोर को द नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया गया मार्स को लेकर हमारे वैज्ञानिक और भी ज्यादा फोकस्ड हो गए वो लोग मार्स एक्सप्लोरेशन को द नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे किसी भी कॉस्ट में उन्होंने वहां पर और भी ज्यादा रोवर्स भेजे वहां की हवा वहां की मिट्टी इन सारी चीजों की और भी डिटेल में जांच पड़ताल की उधर पाए जाने वाले हर एक एलिमेंट को डिटेल में जानने की कोशिश की और इन सब रिसर्चर्स के दौरान मकसद तो साफ था क्या पता हमें कोई ऐसी चीज वहां पर मिल जाए जो हमारी स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को एक नए लेवल पर लेके जा सके तो चलो फिर मार्स के बारे में हमने क्या क्या जाना है वो जानते हैं ताकि आगे आने वाले फेज टू में हमें क्या क्या चीजों का जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसका एक लिस्ट बन सके सो फर्स्टली लेट मी आस्क यू ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के लिए एकदम एसेंशियल है हवा और पानी राइट पर यही पर मामला पेचिदा हो जाता है क्योंकि मार्स के पास डेफिनेटली अपना खुद का एटमोस्फियर तो है बट उसके एटमोस्फियर में ऑक्सीजन ना के बराबर है और अगर हम एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वो पृथ्वी का सिर्फ 0.6 परसेंट है और इसीलिए मान लो अगर इंसान बिना स्पेस सूट के मार्स पे उतरे तो समझ लो उसका काम तमाम बस एक सेकंड में उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाए और लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से बर्फ पानी में नहीं बदलेगा बल्कि सप्लीमेंट होकर सीधा गैस बन जाएगा और अब अगर तुम्हें याद है तो मार्स में तो पानी बर्फ के रूप में मौजूद है ऐसे हमने पहले सुना था है ना वेल well, यस yes, हमारे साथ हुआ है जिस फॉर्म में वो मौजूद है वो कंज्यूम नहीं किया जा सकता और तो और वहाँ का एटमोस्फियर इतना बदला है कि सूरज की किरणें सतह तक पहुंची तो है मगर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस से स्पेस में चली जाती है यानी की आसान भाषा में वहाँ पर ट्वेंटी फोर ठंडी का मौसम होता है और दूसरी तरफ जैसे आप जानते हो हमारी पृथ्वी में एक बहुत ही मोटा थिक ब्लैंकेट ऑफ एटमोस्फियर है और जिस वजह से जब सूरज की किरणें पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी का एटमोस्फियर वो सारे हीट को अंदर लेकर इंसुलेट कर देता है यानी चादर की तरह वो हीट को ढक देता है और पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और फ्रेंड्स मार्स के एटमोस्फियर में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और सिर्फ कुछ अंशी ऑक्सीजन के है यानी वहाँ पर कोई ओजोन लेयर भी मेंटेन नहीं है जो कि सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सीधा अंदर घुसने देगा और हमारे स्किन के डीएनए को डैमेज करने देगा अब फ्रेंड्स यू नो वॉट लेट मी आस्क यूर क्वेश्चन देखते हैं हमारे इन स्मार्ट व्यूअर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है एड्रेस आप क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे पेश किया जाए प्लीज तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें पृथ्वी पर ही जकड़ के रखता है Well, अगर आपका जवाब था ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे गुरुत्वाकर्षण भी बोलते हैं yes, right. और इसी फोर्स की वजह से आप पृथ्वी में एकदम अपराइट स्टिल रह सकते हो बट यही फोर्स मार्स में पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है और बहुत ही ज्यादा से मेरा मतलब है
यानी कि बॉस हमें हमारे कॉन्सेप्ट का एक आइडिया आ गया है ये सारी परेशानियां हैं जो हम मार्स में फेस करेंगे और हमें एक टेक्निक या एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी जिससे हम ये सारी परेशानियों से दूर रह सके तो चलो अब हम फेज टू में शिफ्ट होने के लिए पूरी तरीके से रेडी है चलो फिर शुरू करते हैं दूसरा दौर दी फेज ऑफ स्टार्टिंग न्यू मिशन और हमारे लिए तो द फेस ऑफ जुगाड़ यहाँ से अब हम एवरी सिंगल प्रॉब्लम का फुल ऑन सोल्यूशन ढूंढेंगे और हमारे पास पूरे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स तो है ही पहले से तो देरी किस बात की चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रॉब्लम है वायुमंडल यानी कि एटमोस्फेयर का अब फ्रेंड्स हमें वहां के वायुमंडल के बारे में क्या पता है कि वो बहुत ही पतला है जिसकी वजह से वहां का एटमोस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है और वहां की हवा में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है मतलब हमें किसी तरीके से वहां के एटमोस्फेयर को थिक डेंस बनाने के लिए दूसरे गैसेस को लाना पड़ेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो वैसे तो हमारे पृथ्वी के एटमोस्फेयर में भर भर के मौजूद है लेकिन पृथ्वी में गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं है कि हम वहां पर रॉकेट की मदद से धरती से मार्स में गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सके हमें या तो मार्स में ही या तो अंतरिक्ष में स्पेस में कोई ऐसा सोर्स ढूंढना होगा जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भर भर के मौजूद हो प्रॉब्लम जैसे आप देख सकते हो बहुत बड़ी है और इसका जुगाड़ इतना लो, 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 लो। और इसीलिए हमारे स्मार्ट वैज्ञानिक एक बार फिर से वापस से लग गए यूनिवर्स को पढ़ने और कहते हैं ना ब्रह्मांड तो पहले से ही हमारे साथ में है वी फाउंड सोल्यूशन अब फ्रेंड्स बहुत ही गौर से सुनना स्पेस में जो कॉमेट्स है ना वो बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से लदे हुए भरे हुए होते हैं और इसीलिए असल जुगाड़ की जरूरत तो अब पड़ेगी क्योंकि हमें उन कॉमेट्स को अपने राह से भटकाना होगा ताकि वो मार्स के पाथ में चल के मार्स से ही सीधा बॉम्बैड कर सके और इसीलिए इसमें हमें ऐसे रोबोट्स की जरूरत होगी जो कॉमेट्स को स्कैन करके उनके अंदर क्या एलिमेंट्स है वो सारा इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा सके और फिर उनका पैथ चेंज करके मार्स की ओर को भटकाने में मदद कर सके एक मीडियम साइज कॉमेट में सिर्फ पांच परसेंट ही नाइट्रोजन होता है यानी हमें कम से कम टेन थाउजेंड कॉमेट्स की जरूरत होगी मार्स में एटमोस्फेयर बनाने के लिए जैसे ही वहां पर कॉमेट्स फटने लगेंगे मार्स के एटमोस्फेयर में सीओ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन और वॉटर वेपर फैलने लगेगा और वायुमंडल धीरे धीरे थिक होता चला जाएगा और एटमोस्फियरिक प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा लगभग लगभग दस हजार कॉमेट्स फटने के बाद वहां का एटमोस्फियरिक प्रेशर हमारे पृथ्वी के जितना कहीं होने लगेगा और जैसे कि आप लोग जानते हो फ्रेंड्स ये बहुत ही हार्ड सोल्यूशन लग रहा है बट अभी तक तो हम सिर्फ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वी जस्ट वॉन्ट नो वेदर देर इज अ वे और नॉट और इसीलिए ये है साइंटिस्टों का सबसे पहला जुगाड़ और जब तक साइंटिस्टों को इससे कोई बेटर वे ना मिल जाए तब तक हम इसी को लेके चलेंगे तो चलो एक प्रॉब्लम को नॉक ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की ओर जो है लिक्विड वाटर का मार्स पे होना अब फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत करने का एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव ये है कि हमारा दूसरा प्रॉब्लम भी आधा सॉल्व भी हो जाता है इसकी वजह से वेल well, वो इसीलिए क्योंकि हमारे अच्छे खासे भरे एटमोस्फियर की वजह से सूरज की किडनी जैसी अर्थ में आती है तो वो अंदर तो जाती है लेकिन एटमोस्फियर उसको इंसुलेट कर देता है और वो अर्थ को छोड़कर बाहर नहीं जाता और ऐसा ही बिल्कुल सेम मैकेनिज्म मार्स को भी बॉम्ब करेगा अंदर से और अब इसीलिए समझ रहे हो अब बर्फ सब्लिमेट नहीं होगा बल्कि वो पानी में लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा क्योंकि अंदर का एटमोस्फियर काफी इंसुलेटेड है और अब इसीलिए आप ये कहोगे कि यार ये पहला वाला जुगाड़ तो लगाना ही चाहिए क्योंकि क्या ब्रिलियंटली दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो वेल ये फैक्ट नहीं है क्योंकि पता है क्योंकि अगर सारी मार्स की बर्फ पिघल गई और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो मार्स में 30 मीटर्स डीप यानी कि एटलीस्ट 100 फीट डीप ओशन बन जाएगा इसमें लैंड बेस्ड लाइफ का हो पाना नामुमकिन हो जाएगा सो so, देखा जाए तो इसका सोल्यूशन थोड़ा सिंपल है बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी हम वहां पर जमीन को खोद के बड़े बड़े गड्ढे बना देंगे जिसमें बड़े बड़े तालाब और समुन्दर और नदियां बना सकते हैं और सूरज की गर्मी से जब पानी भाप बन के बादलों में तब्दील होगा तो आगे चल के बारिश भी होगी और बारिश होगी तो तालाब भी बनेंगे जो फिर से सूरज की गर्मी के वजह से भाप बन के बादल में तब्दील होंगे यानी मार्स पर अब वाटर साइकिल भी स्टार्ट होने लग सकता है और इस वजह से अब मार्स में धीरे धीरे करके अलग अलग मौसम भी होने लगेंगे और मार्स अब धीरे धीरे एक रेड प्लानट से ब्लू प्लानट बनता हुआ नजर आने लगे पर अभी भी वहां के वायुमंडल पे अगर गौर किया जाए तो वहां पर एक चीज की कमी नजर आती है और इसकी वजह से वहां पर इंसान नहीं जी सकता वेल well, यार तुम लोग ही बताओ अगर तुम लोग अभी तक ध्यान दे रहे हो तो वो चीज कौन सी है वेल well, अगर तुम लोगों का जवाब है ऑक्सीजन तो बिल्कुल सही हो सब कुछ आ चुका है लेकिन ऑक्सीजन आप कहा से लाओगे बहुआ वेल या 
the problem definitely arrives but we have a team of scientists aur unke liye to ye chai kam pani sa kaam hai oxygen lana क्या तुम्हें पता है जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो यहां पर भी इस ग्रह में भी ऑक्सीजन की बहुत ही कमी हुआ करती थी और आज हमारे पृथ्वी को ही देख लो यहाँ पर 22 परसेंट ऑक्सीजन से का एटमोस्फियर भरा हुआ है बट डू यू नो इस चीज का क्रेडिट किसको जाता है वेल दर क्रेडिट ऑफ दिस गोस टू दिस स्मॉल गाय राइट हेयर ये मसीहा है क्या बैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एलगी के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी वजह से हम जैसे जीवों का पनपना पॉसिबल हो पाया है अब फ्रेंड्स ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल यानी वो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और इसका मतलब समझ रहे हो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है बिल्कुल जैसे हमारे सारे पेड़ पौधे और फिर बस क्या हमें बस इस बैक्टीरिया को मार्स के पानी में जाके छोड़ देना है और वो आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे और फिर हमारे एटमोस्फियर को ऑक्सीजन से भर देंगे सिंपल इजी पीजी सॉल्यूशन नो रॉकेट साइंस राइट कुछ ज्यादा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है हम रोवर्स में कैनो बैक्टीरिया भर देंगे और वहां पर जाके उन्हें रिलीज कर देंगे और फ्रेंड्स इसीलिए ऑक्सीजन का भी इंतजाम हो गया अब जरा सोचो और क्या बचा है What is stopping us from making Mars habitable now? Well, how about gurutvakarshan yani ki gravity aur magnetic field jo hame radiation se bachata hai? Well, iska solution to humne last video mein hi dekh liya tha jahan humne bade bade chains of electromagnets ki zarurat padi thi jo Mars ke charo aur 24/7 ghumte rahenge aur unke energy aur moment se jo force generate hoga wo kya hoga? Gravitational force. Exactly. Gravitational force aur to aur electromagnet se jo magnet एक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों को अंदर भी आने नहीं देगा और ये तो वही बात हो गई ना एक तीर से दो निशाने और अब फ्रेंड्स मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि ये सॉल्यूशन जितने आसान लगते हैं उतना ही ज्यादा मुश्किल इन्हें करना है लेकिन अभी तक के लिए ये हमारे पास बेस्ट सॉल्यूशन है सो फाइनली अब फ्रेंड्स हमारे पास हर एक छोटी प्रॉब्लम का एक ना एक सॉल्यूशन तो बिल्कुल है जो हमें दिया है साइंटिस्टों ने तो अब क्या ईलॉन भाई ये सारे सॉल्यूशंस को वापर पाएंगे और सही में मार्स को हैबिटेबल बना पाएंगे या हो सकता है ईलॉन मार्स के पास इससे भी कोई एक कदम आगे वाला इलाज है क्या इलॉन मस्क इससे भी और ज्यादा तगड़ा जुगाड़ लगा पाएगा जो अर्थवासियों को मार्स में और भी ज्यादा जल्दी लेके जा पाएगा आपको क्या लगता है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन दी अब फैक्ट्स क्या ये पॉसिबल हो पाएगा और क्या इलॉन मस्क के कर पाएंगे और अगर कर भी पाएंगे तो क्या वो इतना जल्दी कर पाएंगे आई मीन दीज आर रियली हार्ड टास्क टू बी कम्प्लीटेड वेल इंडिया पाकिस्तान के मार्क्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है तो oh, yeah. so, अगर आपको ये जिंदगी में मार्क्स को देखना है अपनी आंखों से और वो ट्रिप आपके लिए अफोर्डेबल भी हो ऐसी आप मिन्नतें करते हो तो आपको सच्चे दिल से इलॉन मस्क के लिए प्रेयर करना पड़ेगा ये अगर आप प्रेयर्स में नहीं मानते तो आप उन्हें चीयर कर सकते हो ताकि सबका हौसला बढ़ सके और वो इस मिशन को दुगनी गति से एग्जीक्यूट करवा सके और फ्रेंड्स अगर आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है और वो आप बताना चाहोगे तो नीचे कॉमेंट करके हमारे साथ बिल्कुल शेयर करना और इन जनरली आपकी क्या राय है मार्स कॉलोनाइजेशन को लेकर वो भी आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ मैं आपकी राय बिल्कुल जानना चाहूंगा इस टॉपिक और हाँ अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहोगे बिटकॉइन्स पे तो नीचे दिए गए लिंक से डेफिनेटली वो ऐप को डाउनलोड कर लेना वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर ठोकना मेरे चैनल के सब्सक्राइब साइंस को अभी सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको स्टेक यूर फ्रेंड्स कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग जय हिंद